ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபயர் சேனல் நாம் இந்த வீடியோவில் சிறு பொழுதுகள் பெரும் பொழுதுகளை பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் எனக்கு தெரிந்த ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து உங்களோட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸாம் டைமில் வந்து மறந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காக சிறு பொழுதுகள் சிறு பொழுதுகள் வந்து என்னென்னா காலை நண்பகல் ஏற்பாடு மாலை யாமம் வைகரை இதுதான் வந்து என்னென்னா சிறு பொழுதுகள் காலையில் ஆறு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நேரம் வந்து காலை காலை பத்து மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நேரம் வந்து நண்பகல் பிற்பகல் ரெண்டு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நேரம் வந்து ஏற்பாடு மாலை ஆறு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நேரம் வந்து மாலை இரவு பத்து மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நேரம் என்னென்னா யாமம் இரவு ரெண்டு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நேரம் வைகரை இந்த இடைவெளி நேரங்கள் வந்து எவ்வளோ நேரம் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும்னா நாலு மணி நேரம் ஆறுலேருந்து பத்துக்கும் பத்துலேருந்து ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து ஆறு ஒவ்வொரு நேரம் வந்து எவ்வளோனா நாலு மணி நேரம் டிஃப்ரென்ஸாக வந்து இருக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து ஆறு மணி இதை வந்து நம்ம ஞாபகமாக வச்சுக்கணும் ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து ஆறு மணி இந்த ஆறுன்றதை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா சிறு ஆறு சிறு பொழுதுகளுக்கு ஆறுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஆறு டு பத்து அந்த நேரம் வந்து காலை பத்து டு ரெண்டு நண்பர்கள் இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தோம் இது எப்படி வந்து ரைட் சைடு இருக்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஆர்டரா அப்படின்றது வந்து பார்க்க போகிறோம் காலையில் இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறவங்கலாம் காலையிலே வந்து மதியத்துக்கும் சாப்பாடு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க போயிட்டு சாயங்காலம் தான் வருவாங்க அதாவது மாலை நேரத்தில் தான் வந்து வீட்டுக்கு வருவாங்க வந்தோடனே வந்து யாருக்கும் வந்து வேலை செய்ய வந்து பிடிக்காது வந்து தலையணையில் தலை வைத்து படுக்க தான் தோணும் அப்படின்றத வந்து நான் சொல்ல போகிற ஷார்ட் கட்ஸ் என்னென்னா காலையில் வேலைக்கு போகிறவங்க நண்பர்களுக்கும் தேவையான சாப்பாடை ஏற்பாடு செஞ்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க மதியத்துக்கும் தேவையான சாப்பாடை ஏற்பாடு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க மாலை நேரத்தில் தான் வீட்டுக்கு வருவாங்க வந்தோடனே யாருக்கும் வந்து வேலை செய்ய பிடிக்காது தலையணையில் தலை வைக்க தான் வந்து பிடிக்கும் வை தலை வைக்க தான் வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து என்னென்னா சிறு பொழுதுகளுக்குரிய ஷார்ட் கட் காலை நண்பகல் ஏற்பாடு மாலை யாமம் வைகரை அடுத்து வந்து என்னென்னா பெரும் பொழுதுகள் பெரும் பொழுதுகளுக்கு எப்படி வைக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் பெரும் பொழுதுகள் வந்து என்னென்னா மாதத்தோட அடிப்படையில் இருக்கும் அந்த சிறு பொழுது வந்து ஒரு நாளைக்குரிய நேரங்களை வந்து அடிப்படையாக இருந்துச்சு பெரும் பொழுதுகள் வந்து மாதங்களை வந்து அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கும் இந்த சைடு வந்து என்னென்னா சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி ஆவணி புரட்டாசி அதுக்கப்புறம் ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி தை மாசி பங்குனி இது எல்லாமே வந்து அப்படியே ஆர்டராக இருக்கும் சித்திரையிலேருந்து ஒவ்வொன்றும் ரெண்டு ரெண்டு பொழுதுகள் வந்து ரெண்டு மாதத்தை வந்து அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கும் இப்போ சித்திரை வைகாசிக்கு இளவேனிர் காலம் ஆணி ஆடிக்கு முதுவேனிர் காலம் ஆவணி புரட்டாசிக்கு கார் காலம் ஐப்பசி கார்த்திகை குளிர்காலம் மார்கழி தை முன்பணி காலம் மாசி பங்குனி பின்பணி காலம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நம்ம ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது என்னென்னா ரைட் ரைட் சைடு வந்து இருக்கக்கூடியது இளவேனிர் முதுவேனிர் கார் காலம் குளிர்காலம் முன்பணி பின்பணி இப்போ நம்ம இளமையிலேயே நல்லா படித்து நல்ல வேலைக்கு போகணுன்றது எதுக்கு லைஃப்பில் வந்து செட்டில் ஆகணும் அதாவது கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருக்கிறப்ப நம்ம லைஃப்பில் வந்து செட்டில் ஆகி இருக்கணும் முக்கியமாக வந்து செட்டில் ஆகுன்றப்ப நல்ல வீடு கட்டணும் கார் வாங்கணும் அப்படி தான் நம்ம வந்து யோசிப்போம் அப்போ வந்து கார் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் லைஃப் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்றத எனக்கு தெரிஞ்ச ஷார்ட் கட்டை சொல்கிறேன் இளமையிலேயே வந்து நல்லா படித்து நல்ல ஒரு வேலைக்கு போகணும் முதுமையானதுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு கார் வாங்கணும் கார் வாங்கி லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக ஒரு குளிர் பிரதேசத்துக்கு வந்து போகணும் குளிர் பிரதேசத்தில் அந்த குளிரை வந்து நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அந்த பனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டு பனி காலமெல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு பனி முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி வந்து நம்ம ரிட்டன் வரணும் இதுதான் வந்து என்னோடய ஆசை அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இளமையிலேயே நல்லா படித்து நல்ல ஒரு வேலைக்கு போய் முதுமையானதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு கார் வாங்கி குளிர் பிரதேசத்துக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய குளிரை வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் பனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டு பனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பின்னாடி வந்து வரணும் இதுதான் வந்து ஆசை அப்படின்னு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து பெரும் பொழுதுகளுக்குரிய ஷார்ட் கட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்